हेलो एवरीवन वेलकम टू दी इकोनॉमिया मेरा नाम है रंजीत कुशवाहा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास एलेवेंथ की चैप्टर नंबर फोर कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम इन डिफरेंस कर यूटिलिटी एनालिसिस ओके एलेवेंथ की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा एक्चुअली क्या है ट्वेल्थ वाले बच्चों की डिमांड ज़्यादा है दैट इज़ वाई आई एम फोकस ऑन ट्वेल्थ क्लास एंड एलेवंथ की जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आएंगी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम ओके तो कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम जिन पहले ही बता दूं जिन लोगों ने इससे पहला वाला चैप्टर नहीं देखा है पहले वो चैप्टर देखिए वो चैप्टर समझिए वो वीडियो समझिए बुक से पढ़िए कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए और उसके बाद फिर चैप्टर को समझिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी मैं आपसे बात करता हूँ वीडियो के एंड में ओके ठीक है चैप्टर नंबर फोर है हमारा कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम इन डिफरेंस कर यूटिलिटी एनालिसिस या और नॉर्मली कह सकते हैं एनालिसिस तो देखिए इसमें क्या है कंज्यूमर इक्लिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद गिवन प्राइसेस ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था बच्चों कि कंज्यूमर इक्लिब्रियम में तब होता है जब वो जिस चीज़ पर अपने जो खर्चे है मतलब जो भी एक्सपेंस कर रहा है जो भी खर्च है उसका और एक्सपेंस करने के बाद वो क्या है वहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसको वो मिल रहा है इट मीन्स दैट वो क्या है इक्लिब्रियम में है और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ठीक है तो आज मैं इसमें आपको वही बताऊंगा कि किस हिसाब से जो इंडिफरेंस कर है ना ये होता क्या है और कैसे हम इसको एनालिसिस करते हैं तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में बच्चों इक्लिब्रियम के बारे में अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है इनडिफरेंस सेट एंड इनडिफरेंस कर बच्चों बता दूं इन डिफरेंस क्या होता है देखो यहां पे मैंने एक स्केड्यूल बना रखा है या इसको बोल सकते हैं कि मैंने एक टेबल बना रखा है या सेट बना रखा है ठीक है अब देखो इस सेट में क्या किया है मैंने कॉम्बिनेशन बना दिए हैं ए बी सी डी और यहां पे दे दिया मैंने नंबर ऑफ एप्पल्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस बच्चों देखो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो ए बी सी डी है और नंबर ऑफ एप्पल्स वन टू थ्री फोर है नंबर ऑफ ऑरेंजेस है टेन सेवन फाइव फोर यहाँ पे देखो जो ऑब्जर्वेशन है आपका मेनली ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है ना देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है बच्चों डिक्रीज होते जा रहे हैं हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर में भी पढ़ा था जैसे जैसे हम एक गुड्स को ज्यादा यूज करेंगे दूसरा गुड्स ऑटोमेटिकली क्या है डिडक्ट होने लगेगा वो डिडक्ट होने लगेगा बिकॉज हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है गिवन है जो भी रिसोर्सेज है वो गिवन है और लिमिटेड होते हैं ये आपको पता है ठीक है तो देखिए इसी फैक्ट पे हम काम करते हैं या इसी ऑब्जर्वेशन पे अगर हम काम करते हैं तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज होगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है डिक्रीज होगा लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन में क्या है अपने आप को सेटिस्फाइड मानता है अगर वो दस ऑरेंज खरीदता है और एक एप्पल खरीदता है तो भी उसको क्या है सेटिस्फेक्शन लेवल वो सेटिस्फाई मान रहा है अपने आप को <coughs> ऐसे वो सात ऑरेंजेस खरीदता है और दो एप्पल खरीदता है तो भी वो सेटिस्फाई है ठीक है यानी कि वो क्या है वो अपने आप को हर कॉम्बिनेशन में क्या मान रहा है बच्चों सेटिस्फाई मान रहा है तो यहाँ पे क्या है वो हर कॉम्बिनेशन में सेटिस्फाई मान रहा है इट मीन्स क्या है वो हर कॉम्बिनेशन पे क्या है वो वो इनडिफरेंट है क्या है वो क्योंकि हर कॉम्बिनेशन क्या है उसका इनडिफरेंट है और हर इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन पे क्या है उसके साथ उसके साथ क्या है सेटिस्फैक्शन इट मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं इन डिफरेंस सेट बोलते हैं जहां पे कोई भी कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी क्या होता है सेटिस्फाइड होता है उसी को हम बोलते हैं इन डिफरेंस सेट बिकॉज कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट है एंड स्टिल ही इज सेटिस्फाइड और कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड ओके ठीक है तो अब देखिए ये तो था टेबल इस टेबल से रिलेटेड मैंने बनाया है क्या इन डिफरेंस कर ये तो बच्चों हो गया हमारा क्या इसको मैं बोल सकता हूं इन डिफरेंस या इन डिफरेंट सेट ये जो बच्चों हमारा बनेगा ये बनेगा हमारा क्या इन डिफरेंस कर आइए देखते हैं ये बनता कैसे देखिए मैंने कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या है यहाँ पे पॉइंट बना दिए देखिए टू फोर्स यहाँ पे ये हमारा जो है वाई एक्सिस हो गया ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन अब देखिए फंडा क्या है इनके हिसाब से मैंने क्या है वो बना दिए देखिए टू फोर सिक्स एट टेन अब इसके हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे बीच में टिक भी किए हैं जिन जिन चीज़ पे हमारा ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं तो देखिए जब हमने इस चीज़ को इस तरीके से बना लिया है देखिए ए पे आ जाइए कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं वन है जब नंबर ऑफ एप्पल्स वन है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं टेन है ठीक है यहाँ पर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ एप्पल्स 
ओके बच्चों और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो देखिए ये कुछ इस टाइप का बनेगा ये जो ये जो यहाँ पे कर्व पॉइंट मैंने बनाए हैं हम इसको क्या करेंगे बच्चों इसको हम अटैच कर देंगे ठीक है तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो कुछ इस तरीके से ऐसे कर्व में बनेगा जैसे हमारा पीपीसी क्या है इस तरीके से बनता था बट अब हमारा जो इंडिफरेंस सेट या कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है तो जब आप इसको कॉपी पे या इस पर बनाएंगे अपने रजिस्टर पर तो ये कुछ इस तरीके से कर्व लेते हुए क्या है ये बनेगा एक्चुअली देखिए ये बोर्ड है तो बोर्ड पर क्या है इतना ईजिली मतलब ये जो है इतना ईजिली बन नहीं पा रहा पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेप में आ जाए इस तरीके से ठीक है तो ये हमारा क्या है इन डिफरेंस कर्व हम इसको बोलते हैं इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं इन डिफरेंस कर्व दे अब देखिए आपको मैं सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा एक फंडा बताता हूं आप बस इस टेबल को फॉलो करते जाइए आपका ये क्या है ऑटोमेटिकली क्या है बच्चों फॉलो हो जाएगा ठीक है ये एप्पल है ये ऑरेंजेस है देखिए ए पे नंबर ऑफ एप्पल्स वन है ऑरेंजेस कितने हैं टेन है ऐसे ही नंबर ऑफ एप्पल्स टू है तो ऑरेंजेस कितने हैं बच्चों सेवन देखिए मैंने यहाँ पे यहाँ पे टिक किया नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं थ्री है तो देखिए यहाँ पे कितना है फाइव है मैंने फाइव का बनाया है नंबर ऑफ एप्पल्स फोर फोर दोनों में सेम है तो हमारा ये वाला ये पॉइंट हो गया ये हमारा क्या हो गया बच्चों इन डिफरेंस कर्व हो गया आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ईजी है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए ठीक है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं अब आप बोलोगे ओ भाई ये तो मजाक हो रहा है है ना मजाक ही हो रहा है भाई इतना ईजी है खामा खा में आप टेंशन लेके बैठो बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी ईजी बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर इन द इकोनॉमिक्स यू विल बी अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट मजाक कर रहा हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है चलिए आते हैं अगला पॉइंट बच्चों हमारा अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इन डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं ठीक है तो देखिए इन डिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड सिंस कंजप्शन ऑफ टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड आईसी मस्ट हैव नेगेटिवली स्लोप बच्चों देखो आईसी क्या है डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है आप देख ही रहे हैं या यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे आईसी बनाए हैं आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने थर्ड वाला बना रखा है फोर्थ और फिफ्थ भी बना रखा है बट आप देखेंगे आप हर आई को उठा के देखिए आई क्या है स्लोप्स डाउनवर्ड है एक और चीज में आप नोट कीजिएगा ये नोट करने वाली बात ये है आईसी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है ठीक है और ऐसा क्यों होता है बिकॉज टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड जो दो गुड्स होती हैं ना वो इनवर्स रिलेटेड होती हैं इनवर्स का मतलब बच्चों होता है अपोजिट एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ठीक है और एक घटेगा तो दूसरा क्या है अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जैसा कि हमारा पी में होता था ओके तो आई थिंक सो कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया एंड नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट इज दैट आई सी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बच्चों आपने टेंथ तक पढ़ा होगा कौन केव क्या होता है कन्वेक्स क्या होता है जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा अवतल और उत्तल तो देखो बच्चों जो पीपीसी का स्लोप हमारा बनता था ना देखिए कुछ पी का जो हमारा स्लोप है वो कुछ इस तरीके से बनता था मैं यहाँ बता देता हूँ देखिए पी हमारा कुछ यूँ बनता था और आई हमारा कुछ यूँ बन रहा है जो स्लोप ऐसे बनती है ना इसको हम बोलते हैं कॉनकेव और जो स्लोप हमारी ऐसे बनती है इसको हम बोलते हैं क्या कन्वेक्स तो ये जो है हमेशा क्या होता है हमेशा हमेशा ये कन्वेक्स होता है किस चीज से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ओके तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों आईसी हाइयर आईसी शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सीधी सी बात है जितना खाओगे उतना भरेगा पेट यानी जितना ज्यादा आप क्या करोगे हायर लेवल शो क्या करेगा आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि आप जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा पेट भरेगा सिंपल है जैसे जैसे आई सी हाई होता जाएगा सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या है हाई होता जाएगा यू डोंट हाई सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी हाई ओके समझ रहे हो ना आप कौन सा वाला हाई नहीं वो वाला हाई नहीं होना है ठीक है तो चलिए आई सी इज डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर भाई ये एक दूसरे को छूते नहीं है क्या करते हैं छूते नहीं है आइए देखते हैं कैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक कर बनाया है ये तो देखो बच्चों थर्ड पॉइंट का हो गया फोर्थ का जो कर मैंने यहाँ बनाया है ये जो बना हुआ है ना ये आईसी कभी भी इस तरीके से नहीं टच करेगा आईसी हमेशा ऐसे होता है यहाँ एक बनेगा हमेशा इसके ऊपर ही एक बनेगा इसको कभी भी ऐसे टच नहीं करेगा कभी भी ऐसे टच नहीं करेगा तो याद रहे आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ना ही वो एक दूसरे को छुएंगे ना ही वो एक दूसरे को 
टच करेंगे ना ही वो एक दूसरे को काटेंगे ना ही वो लड़ाई करेंगे ठीक है फिफ्थ पॉइंट है आईसीज डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इट मीन्स कि वो क्या है गलत है बिकॉज ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे एक्स एक्सिस को नहीं टच करेंगे एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे ठीक है ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे यहाँ पे लिखा भी वाई आई सीज डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक है तो ये तो बच्चों क्या थे हमारे ये पांच प्रॉपर्टीज थी किसकी इन डिफरेंस कर्व की तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार समरी ले लेते हैं ओके तो समरी में देखिए हमने पहले पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर हमने पढ़ा इन डिफरेंस सेट एंड इन डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस सेट क्या होता है मैंने बताया अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल और उसके बाद हमारा क्या आता है हमारा इन डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व क्या होता है बच्चों इन डिफरेंस कर्व जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कर्व पे शो करते हैं इट मीन्स वो क्या हो गया हमारा इन डिफरेंस कर्व हो गया आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इन डिफरेंस कर्व जो पांच प्रॉपर्टी होती है दोबारा समरी ले लेते हैं पहला वाला जो कि स्लोप्स डाउनवर्ड होता है सेकेंड वन हमारा आई सी इज कॉन्वेक्स टू दरिजिन एंड थर्ड वन इज द आई सी हायर आई सी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डायग्राम नंबर तीन ये रहा जितना ज्यादा हमारा हायर होगा सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा उतना ज्यादा हाई होगा फोर्थ वन इज आई सी इज डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी कि ये कभी भी ऐसा नहीं बनेगा ये हमेशा इस तरीके का बनेगा ओके okay? ना तो ये वाला कभी इसको टच करेगा ना ही ये वाला कभी इसको टच करेगा एंड द लास्ट वन इज दैट आई सी इज डू नॉट टच एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज और ये कभी भी एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज को टच नहीं करेंगे तो ये था हमारा आज के वीडियो का समरी अब हम क्या करेंगे बच्चों इसकी जो अगली क्लास होगी आज की वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं तक खत्म करता हूं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बजट सेट और बजट कर्व बजट सेट क्या होता है बजट कैसे बनाया जाता है उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए समझिए पढ़िए और पढ़ते रहिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज मुझे जरूर पूछिए जरूर 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 पूछिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए स्टडी को कीप स्टडिंग 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 ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय